aitwa Lingo Macintosh. Eh bwana sasa hivi mjini habari ni moja tu. Naitwa msisi wa msisiri. Tumefungua channel yetu mpya kabisa. Naitwa Kitungu Maji. Ukitaka kuangalia sinema safi kabisa. Channel yetu mpya kabisa. Inaitwa Cinemafi Studio. Sio bwana eh? Yaani bondani kuna kuna vitu vya hatari, kuna movie, kuna comedy, kuna kila kitu. Hiyo ndio habari ya mjini utaona sinema nyingi sinema za kwetu na sinema hata za Afrika. Channel pendwa, channel inaangalia sinema zote. Karibuni sana wapendwa. Za kwanza inafurahisha, pili inafundisha vitu vizuri. Au bwana, pia usisahau kusubscribe, comment, kushare, utakometisha sana. Au bwana, utaona mambo yangu pale. Jamani, sinema ya TV resenye. Utakuta sinema zetu humo. Karibu sana. Asante sana. Haya, hii ni bomba kabisa. Karibuni sana wapendwa wangu. Na wapenda. soka weda yako kulikoni Duko yangu yani nimeona nimeota vitu vya ajabu vitu vya ajabu Sasa ilikuwaaje niambie Hey Siamini Ha Kulikoni nisimulie basi japo kidogo tu Tupo nyumbani Ya ndo nyumbani ndo nyumbani Ndugu yangu yani nimeota kijana akiuona mwanamke. Ha? Kwenye kijiji chetu humo au? Hapana, wote ambao niliowaota mimi siwajui kuanzia huyo kijana mpaka na binti. Sijawahi kuwaona hapa. Ndio nashangaa. Siwajui. Siwajui. Mm. Ha. Mm. Mm. Basi unaweza ukajua hata ufumbuzi kidogo wa ncho hiyo. Hana, mimi sijui, sijui kutafsiria ndoto. Sap, nimetoka huku nimekuja kujibanza hapa ma nimechoka. Sa nashangaa nimeota hiyo ndoto ya ajabu. Sijui kama ni nini. Ah, da. Ila pole sana. Lakini nagundua labda kutakuwa kuna kitu tu. Mm. 
Heni mpaka najiuliza. Bas katini kwanza. Tulie kwanza. Mana nana soka wida yako. Tulie kwanza. Tulie. Ila iko siku yani, utapata tu fumbo ya nani ya yani, fumbo hiyo. Yani hata hapa na paugo. Pamane yule mwanamke alikuwa na tisha. Yani unajua kutisha dugu yangu. Ah! Kama unanistuwa na mimi hivyo. Kama sija kuilewa sisi. Yani yule mwanamke alikuwa na tisha. Tisha? Hei! Mwanamke? Basi, fungu na jazwa. Ila ipo siku tu. Ni fumbo hiyo. Nipo ndani. Na mama. Mwa dadako amekawia na kazi ni memtuma. Atarudi. Sangapi? Usona wasiwasi. Kazi ndogo tuwe deka tano. Atarudi mama. Haya, tumsubiria zimanya daika mbili ya otatu. Mwana, bema. Umekuja? Ndiyo. Kazi ni memtuma? Mbeche fanikisha. Umefanikisha? Ndiyo. Kwa ule kijana? Ndiyo, nefanikisha. Nimeshukuru sana kufanikisha kazi ni memtuma mwanao. Nimeshukuru sana. Na usisahau magizo yangu. Haya mwanangu, nashukuru.
Voilà. Je <coughs> 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 Sama mango. Yo si tu mafam. Oh na huma sana. Kila tu una kutoa ni tarifa kama hiyo. Ni bora tu usiwezi kutukumbushia matatizo yote ya yale yapita. Mimi najua hivyo kabisa baba alikufa kutokuwa mtiifu hapa kijijini. Ndio haso hicho hicho kisa ndio kisababishia wewe kupofuka macho. Lakini moyo wewe unaumia kile ukitukumbusha mambo kama hayo. Hakuti ufalme wa Allah yetu mama alifariki. Na ikasababishia hata wewe kuwa kipofu. Kutokana na hali iliyojitokeza kipindi kile. Sometimes moyo wangu unanipelekea kulipiza kisasi. Mwanangu, naomba usifanye hivyo baba. Naomba usifanye hivyo kabisa. Yaani unisikilize mwanangu. Mbona hali yangu? Lakini mimi roho inaniuma mama yangu. Hapana mtoto wangu, usifanye hivyo babangu. Mama, lakini inaniuma sana mimi. Hapana mwanangu, hapana. Hapana baba, usifanye hivyo baba. Usifanye hivyo kabisa. Yaani nakusimu mwanangu, usifanye hivyo. Mama mangu na kweli sitofanya hivyo. Basi nitakusikiliza vile usemavyo. Ndio jinsi tutakavyotembelea. Nashukuru ushauri wako mama. Mwanangu ndio hivyo, tutukutie ufalme kwa baba ndio maana alikufa na ndio maana mimi niko hivi. Kuhalia kupofuka macho. Kwa ndio hivyo wanangu. Sawa mama. Na tumekusikia na tutaheshimu sana viongozi na Wamputa, 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 wamputa. Wewe we ndiye chaguo la miungu hapa kisimbe. Tuta kijiji cha Bwaka Ibwara. Kwa tukio la ndoto la jana, umechaguliwa kwa sababu wewe ndio wewe ndio kuwa mkuu wa tosho kwa wewe ndiye chaguo la miungu kwa ni Bwaka Ibwara. Ile uliyoyota katika siku ya jana ilikuwa ni ndoto ya jana. Kujiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Bwaka Ibwara kwa muji kisimbe au kijiji cha Bwaka Ibwara. Ukawazirishie watu kwa sababu miungu ilichagua wewe zidi ya wao. Ajili ya kwenda kukomboa wana Bwaka Ibwara. Wamputa. Wamputa. Kwa mana hiyo, ufa. 
Kwa maana hiyo nilikuwa naomba jambo moja. Una mtoto huu? Mmoja tu hakiki. Na mtoto huyu wa kike hawezi akaurithi ufalme. Ndio. Hiyo iwezekani. Ni kweli mtaona. Nilikuwa ni vizuri. Atikane kijana. Ah. Atakaye muoa na ndiye arithi ufalme wako. Ndio mshauri wangu. Ndio. Ndio bwana Mbeko. Kuna unaje mfalme wangu? Kweli. Hivi na mimi nataka nimuulize kwanza binti wangu. Princess Bari basi hamna nisaidia basi kupanga hizi kuni babangu. Maana nasikia nimechoka sana kweli. Jinsi hapa? Eh. Eh, malizia malizia kwanza hapo yani mimi nimechoka kweli. Anataka kwanza hapo babangu yani nimechoka. Mama hata na mimi nimechoka sana. Yaani kali za jana zimenichosha. Sasa hizo kazi zimekuchosha. Hiyo shamba je utafanyaje? Ah, tutaweka kesho kutu hapo. Eh, kesho usiende. Eh, tupumzike kwanza maana nahisi mwili una nyuma kweli. Odi. Eh, basha. Ndio. Karibu. Karibu. Mara baje. Kamba huko. Safi tu. Ah, nika bali asa. Fresh. Mwasi mbili ofiki nyumbani maana. Tunajua kazi bana hivi ni kwa bado na nakamfanya kitu. Okay. Mimi kuna ndoto wewe ni mara kwa mara. Na hiyo ndoto mimi nashindwa kuelewa. Yaani nashindwa kuelewa ni kwa nini kabisa. Maana nimeyota na nini zaidi ya mara tatu. Unaona. Na hiyo ndoto nahota kuwa kuna mwanamke amenijia. Huyo mwanamke alivyonijia tukapendana naye hadi tukawa kama mme na mke. Unaona. Yaani mimi mwenyewe nashindwa kuelewa kabisa sielewi. Yaani mwana mke si yaani simfahamu na sijui kumuona popote pale. Na simfananisha mtu yeyote hapa kijijini. Kweli? Ni unavyokuambia yaani. Ah. Yaani hiyo ndoto mimi mwenyewe sielewi. Yaani yani nashangani kwa nini ananijia. Alafu ni hiyo ndoto moja tena mara tatu tu yule mwanamke ananijia. Alafu yule mwanamke sijawe hata kumuona siku moja na simfahamu. Sikisa nikwambie rafiki yangu. Yaani ukiota kitu mara tatu ndio kuna jambo hapo. Ya, mimi mwenyewe naona kama kuna jambo jambo fulani lakini si, yani sijaelewa kabisa. Basha. Ndio mama. Habari za wanawake wako? Uko? Hapa sitaki. Yaishi basi mama, yaishi. Tuendelee rafiki yangu amepita. Okay, ndio hivyo. Yaani mimi mwenyewe nashindwa kuelewa kabisa nashindwa kuelewa ni kwa nini. Mwana ni mwanamke ambaye nimemwota. Yaani simfananishi na yote na simfahamu yani kufupi. Hmm. Simfahamu kabisa yule mwanamke. Ndoto gani? nangu mpendwa sana eh mimi nataka kile kitu unachokipenda eh ndo kitu wewe mimi nataka nani si ule kungoja kusema nikulazimishe oh wewe ni hivi ni hivi hapana nataka kile chochote kinachotoka moyoni mwako eh ndo maana mimi na uweze kabisa kwa kuweza kukutani kukwambia wewe nenda fanya hivi fanya hivi lakini hapana 
wewe ni mwanangu ninakupenda sana mimi nimepitisha hapa juu ya kuya hawa shauri wananiambia wanataka mtu atake kuwa mbisi hapa katika kijiji changu kwa maana katika wewe ni mtoto mwanamke pekee eh na ufalme hauwezi kumchukua mwanamke sawa baba sikia nikielewa na pia siwezi nikabishana na mamzi yako maana umeamua wewe kama mfanya na na pia nataka kusema kwamba asante sana kwa hilo na asante sana kwa mamzi yako ndio niseme shukrani kwa hilo baba baraka zako zitamjie kwa wangu ndio asante sana baba Bema, nimekuita hapa. Nataka nikutume duniani. Katika ufalme wa Bwaka Ibwana. Walimua babangu mzazi, yani babu yenu na bibi yangu. Eh, tu mbona unatuficha mama? Na cha kuuma sana mtoto wangu mtanila huko. Wakamua baba yenu, yani mme wangu kipenzi. Yani mme wangu mimi. Mko ndio kutumbia muda mrefu mama. Bema, bema mama. Mama. Ndiyo mwanangu. Nilificha siri hii kwa sababu nilikuwa mwaki wadogo. Haijalii. Kwa wadogo sio sida mama. Ungetumia muda mrefu. Na nimeona mmekua. Nataka mlipishe kisasi. Lakini umekosea sana mama. Ndiyo. Najua wanangu mtanilaumu kitu kama hicho. Sasa hivi njua kadi wa kumaliza kisasi. Cha mimi na ufalme wa Bwaka Ibwana. Kwa hiyo sio kuficha. Nilikuwa nasubiri mkuu mwambieni mlikuwa wadogo haijalishi mama umekosea sana mama mna huyu akumaliza kisasi umeenea mwanangu mama umefanya makosa makubwa sana nataka kutuma wewe mwanangu tuni na kutuma kwa sababu waliangamiza baba yangu mzazi na mama yangu mzazi na baba yenu kipenzi mume wangu mama ndio mwanangu ndio katika ufalme wa bwaka ibwana nataka uende pale uwe kama binadamu wasikufahamu kama we ni mtu wa huko na upitie katika mikono ule ule kijana amekuota kwenye ndoto lakini ala ala usiji kwenye mapenzi na wale kwa sababu wanatuwinda kwa kutuangamiza sisi tu ni mwanangu bema na kutuma duniani ukafanye kazi hiyo na ninakuamini utaifanya kazi hiyo yeye nimekutuma kwa sababu ya kisasi. Umenisikia? Ma mama, mimi naomba mimi ndio kwa ikafanya hiyo kazi. Hapana. Wacha ni mtume dada yako ataimaliza hiyo kazi. Mama tambua wewe ni wa kike. Najua ni wa kike, lakini kuna kazi nyingine baadaye na wewe utatumika. Wacha tu mtume dada yako aende kumaliza hiyo kazi. Kuna kazi utafanya? Ndiyo. Sawa. <coughs> hiyo kazi tutaifanya usisi wa wiki katika ufalme wa Bwaka Ibwana. Upo tayari. Upo tayari. Upo tayari. Upo tayari. Kabisa. Tunataka tumalize ufalme wa Bwaka Ibwana. Kwa sababu umenitesa siku nyingi. Umenisikia? Ndio mama. Nina masikitiko. Nilibaki na ujasoda dada yako wa mezi miwili. Dada yako amchui baba. Kitu kama hicho. Mwanangu tu ni. Jitahidi. Sio kwenda kimapenzi na rudilia tena. Sio kwenda kimapenzi na walimwangu. Umenisikia? Ndio nimekusikia. Tu ni. Naomba ondoke kafanye kazi yangu 